ஆண்டவர் பிரச்சகரமாக இயேசுவன் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நம்ம கடந்த சில வாரங்களாக யாக்கோபையா எழுதின பொதுவாக நிருபத்திலிருந்து நான்காம் அதிகாரத்தை நம்ம தியானிச்சுட்டு வரோம் இன்றைக்குமாக நாங்கள் பார்க்க போகிற கருத்துடைய வார்த்தை அப்போஸ் நகை யாக்கோ எழுதின பொதுவான நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீங்கள் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள் உங்கள் நகைப்பு துக்கிப்பாகவும் உங்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலமாகவும் மாறக்கடவுது இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதே என்ன இவர் துக்கப்பட சொல்கிறாரு துயரப்பட சொல்கிறாரு சபிக்கிற மாதிரி சில வார்த்தைகளை பேசுகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி தோணுது இல்லையா என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள் உங்கள் நகைப்பு துக்கிப்பாகவும் உங்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலமாகவும் மாறக்கிடவது அதாவது எல்லாரும் கஷ்டப்படுங்க கண்ணீர் சிந்துங்க துக்கப்படுங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் பேசக்கூடிய தாசன் அல்ல ஏன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை இவர்தான் தேவன் மனுஷகுமாரனாய் வந்திருக்கிறார் மானிட மீட்புக்காகன்னு சொல்லி அறிந்த ஒரு அப்போஸ்தலர் இயேசுவின் சகோதரர் இவர் இவரை பற்றி நம்ம இந்த அதிக இந்த தியானத்தின் துவக்கத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆனால் இவர் சொல்கிற கருத்து என்னென்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சில காரியங்களை சொல்கிறார் அது வந்து இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூடை பற்றி ஆண்டர் பேசுகிறாரு அந்த காரியங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் செயல்படுத்தப்பட வேணுமுன்ற அடிப்படை காரணத்துக்காக தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்ததே ஏன்னா அந்த சுபாவம் எல்லாமே அந்த ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாமே தேவாதி தேவனுடைய சுபாவங்கள் ஏன்னா ஆதியில் நம்ம பார்த்தோம்னா கர்த்தர் தேவாதி தேவன் மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது மனிதனே மனுஷியும் தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த ஆட்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் அவனுக்குள்ளே வைத்து தான் அன்று சிருஷ்டித்தார் இப்போ கர்த்தரை பார்த்தா ஏவாளையும் ஆதாமியும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஆதாமி ஏவாளையும் பார்த்தா கர்த்தரை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அதே சாயலில் டிப்பிக்கலாக ஆண்டவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அதையெல்லாம் இழந்துட்டாங்க அதையெல்லாம் இழந்ததுனால தான் இத்தனை பாடுகள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வர வேண்டியதாக இருந்தது இத்தனை மீட்புக்குள்ளாக கர்த்தர் நம்மை நடத்தி இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு வெற்றியின் வாழ்க்கைக்குள்ளாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம் இப்படி ஒரு வெற்றியின் வாழ்க்கையில் போயிட்டுருக்கோன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த அப்போஸ்தலன் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது மனசு கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்படுது ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பாகத்தான் இந்த அப்போஸ்தலன் இன்றைக்கு நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் அதை அடிப்படையாக வச்சு பேசுகிறார் மறந்துடாதீங்க ஆண்டவர் வந்தது காரணம் மலை பிரசங்கத்தில் அவர் பிரசங்கத்தை பேச ஆரம்பித்தாரே முதல் பிரசங்கத்தில் அதை மறந்துடாதீங்க யோ காலங்கள் சமயங்கள் எப்படி தான் மாறி போனாலும் அவர் சொன்ன சத்தியங்கள் நம்ம இருதயத்தில் வேறூன்றி இருக்கணுன்ற ஒரு தாகம் அந்த ஆர்வத்தில் அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் தான் இது அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் துயரப்பட்டு துக்கி தழுங்கள் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் மலை பிரசங்கத்தில் என்ன சொன்னார் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நான்காம் மாதத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்னு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் அப்போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்ததை எல்லாரையும் துயரப்படுகளாக பார்க்குறதுக்காகத்தானா இல்லை இது வந்து கர்த்தருடைய சுபாவத்தை ஆண்டவர் அங்கே நான் இப்படி தான் என் பிள்ளைங்களும் இப்படி தான் இருக்கணும் நாம் பெற்றெடுத்த பிள்ளைங்க நம்ம மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம எவ்வளவு நம்ம வந்து கரிசனையோடு பார்க்குறோம் வளர்க்குறோம் கொஞ்சம் நம்ம ஆட்டிடியூடில் வித்தியாசமாக இருந்ததுன்னா இது யாருடைய சுபாவம் இந்த பிள்ளைக்கு வந்திருக்கு ஏன் இப்படி இருக்குது உடனே ஒரு ஒரு டென்ஷன் ஆகி அந்த பிள்ளைய திரும்பி நல்வழிப்படுத்துவதற்கு ஏன்னா நாம் வளர்ந்த வளர்ப்பு நம்ம வளர்க்கப்பட்ட விதம் நமக்கு சமுதாயத்தில் கிடை கிடைத்த மரியாதைகள் கிடைக்கிற அங்கீகாரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பிள்ளைக்கு ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பிள்ளையும் வழி தவிர போயிடக்கூடாது என்னுடைய பெற்றோர் என்னை எவ்வளோ கண்டிப்போடு நடத்தினாங்களோ அதே கண்டிப்போட அதே காவலோட கவனத்தோடு என் பிள்ளைகளையும் நான் வளர்க்கணும்னு சொல்லி நம்ம எவ்வளோ நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நம்ம வந்து அதை ஒரு சிரத்து எடுத்து நம்ம காரியங்களை செய்கிறோம் அசதியாக விட்டுறது இல்லையே அதுதான் உண்மையான அன்பு நிறைந்த பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டிய பிரதான காரியம் அதுதான் பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக பிள்ளைகளுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது இந்த மொராலிட்டிஸ் வேல்யூஸ் எத்திக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது நம் மேல் விழுந்த கடமை வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்தாலே இது எல்லாமே பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் கலந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கிறதாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற விஷயம் அதே அன்பு தான் அதே தாயின் அன்பு தான் அதே தகப்பனுடைய அன்பு தான் இங்கே ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறாரு துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஏன்னா நான் துயரப்படுறேன் என் பிதாவானவர் என்றைக்கு அவருடைய சாயிலே மனிதனை சிருஷ்டித்து பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே அவனோடு சம்பாஷிக்கும்படியாக உறவு கொண்டிருந்தாரோ அந்த உறவு முறிக்க
கர்த்தர் அங்கே துக்கப்பட்டுட்ருக்கார் என் பிதா துக்கப்பட்டுட்ருக்கார் அந்த துக்கம் தெய்வ அன்பு நிறைந்த துக்கம் ஸோ அந்த மாதிரியான தெய்வத்தின் அன்பு கலந்த துக்கமாக உங்கள் துக்கம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆறுதல் அடைவீர்கள்னு கர்த்த சொல்கிறார் அது என்ன தெய்வத்தின் துக்கம் யாரும் கெட்டு போகிறத பார்த்தா அந்த மனம் பத பதக்குது வழி தவறி போகிறத பார்க்குறாரு தேவன் அதுக்காகத்தான் அவர் மானிடனாலே வந்தார் நம்முடைய வழிகள் வேதனைகள் ரத்தம் சிந்துதலுக்கான எல்லா வேதனைகளையும் அவர் ருசி பார்க்கணும்னு தான் இங்கே வந்தார் காரணம் அவர் உள்ளம் துக்கப்படுகிறது என்றைக்கு அவர் ஆறுதல் அடைந்தார் என்றைக்கு சிலுவை மரணத்தை வெற்றியாய் ஜெயித்தாரோ உயிர்த்தெழுந்தாரோ அன்றைக்கு என் தேவாதி தேவனுக்கு என் இயேசுக்கு என் இயேசுவுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கிறது கர்த்தர் ஆறுதல் கொடுக்கிறார் என்ன ஆறுதல் என் தகப்பன் சொல்லி அனுப்பின அத்தனை காரியங்களும் நான் செய்துட்டேன் என்னுடைய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாங்கள் நாம் எல்லாம் உடன் சகோதரர்கள் பிதாவாகிய தேவனுக்கு இயேசுவோடு கூட அவருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்கிறோம் அந்த ஸ்தானத்துக்குள்ளாக இந்த உலகத்தின் மானிடர் அத்தனை பேரையும் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஆறுதல் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த அனுபவத்தை தான் கர்த்தர் அங்கு பேச ஆரம்பிக்கிறார் முதல் பிரசங்கத்திலே சொல்கிறார் நீங்கள் இப்படி இப்படிலாம் இருங்க இப்படி இப்படிலாம் இருங்க இதுதான் என்னை அனுப்பினுடைய சுபாவம் இப்படி இருந்துட்டீங்கனால நீங்கள் யாருன்றதை புரிஞ்சுக்குவீங்க என்ன சாயலில் நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கீங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவ்வளவு ஆசையோட ஆதங்கத்தோட நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் என்கிற ஒரு 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 முனைப்போட ஆண்டவர் பேசுகிற விஷயமாக தான் அது இருக்குது அதே துக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆட்கொள்ளும் பொழுது நாம் யாரை பிரதிபலிக்கிறோமா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறோம் பிதா அனுப்பின காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்த நிறைவேற்றினது போல் நாமும் நம்மேல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அத்தனை காரியங்களையும் நிறைவேற்ற நாம் தயாராகிறோன்றது தான் விஷயம் அதை தான் இவர் சொல்கிறார் ஸோ இயேசுவின் மலை பிரசங்கத்தின் அந்த வார்த்தையை தான் இங்கே கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம மறந்து போய் சில விஷயங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்ததுனால இதை முக்கியப்படுத்தி பார்க்கணும்னு அவர் நம்ம ஒரு அழைப்பை விடுக்கிறார் அவர் சொல்கிற காரியம் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள் என்றார் என்ன துக்கம் எப்படிப்பட்ட துக்கம் கர்த்தர் எதிர்பார்க்குறார் நம்ம கிட்ட அவருடைய பிள்ளைகள்கிட்ட தேவாதி தேவன் கர்த்தருக்குள் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருங்கள்னு வேதம் சொல்லுது உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்னு சொல்லி வார்த்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே இன்றைக்கி இந்த தியானத்தில் துக்கப்படுங்கன்னு வார்த்தை சொல்லுதே எப்படிப்பட்ட துக்கம் பிரசங்கியில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் விருந்து வீட்டுக்கு போவதிலும் துக்க வீட்டுக்கு போவது நலம் இதிலே எல்லா மனுஷனுடைய முடிவும் காணப்படும் உயிரோடு இருக்கிறவன் இதை தன் மனதிலே சிந்திப்பான் எவ்வளோ அருமையான வார்த்தை இதில் ரொம்ப ஆழமான ஒரு உண்மை இருக்குது அருமையானவர்களே மனிதனுடைய வாழ்வு வாழ்வு நிலையற்ற வாழ்வு அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு சொந்தமல்ல கர்த்தர் அனுமதித்தால் தான் அடுத்த நிமிஷத்தை நம்ம முழுவதுமாக சுகத்தோடு சகல சௌக்கியத்தோடு பார்க்க முடியும் இங்கே இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுது விருந்து வீட்டுக்கு போவதிலும் போகாதன்னு சொல்லலை விருந்து வீட்டில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கழிப்பு இருக்கும் பல வகையான பதார்த்தங்கள் இருக்கும் மகிழ்வு இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் கூட்டம் இருக்கும் ஜனம் இருக்கும் கழிப்பு இருக்கும் கொண்டாட்டம் இருக்கும் ஆனால் வேதம் எதை ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணி பார்க்க சொல்லுது துக்க வீட்டுக்கு போவது நலம் ஏன்னா மனிதனுடைய வாழ்வின் நிலை அங்கே தெரியும் துக்க வீடுன்றது எதை நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு மரணம் நட நேர்ந்திருக்கிற வீடை தான் நம்ம துக்க வீடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த வீட்டுக்கு போகும் பொழுது மறித்து போன அந்த மனிதனை குறித்து நாலு பேர் அவங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுவாங்க சொல்லி புலம்புவாங்க இல்லையா அந்த நிமிஷத்தில் உயிரோடு இருக்கிற நாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை பேர் இந்த மறித்து போன மனிதரை பற்றி பேசுகிறாங்களே நல்லதாக பேசுனாங்கன்னா சந்தோஷம் அப்பா ஒழிந்தா மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது பேசுனாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம நினைக்க வேண்டிய காரியங்கள் நிறையா இருக்குன்றத வேதம் நமக்கு உணர்த்துகிறது அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் நீ விருந்து வீட்டுக்கு போகிறத காட்டிலும் துக்க வீட்டுக்கு போகிறது உனக்கு நல்லது ஏன்னா அங்கே உன் வாழ்க்கையை அலசி பார்க்கக்கூடிய தருணங்கள் அங்கே உனக்கு கொடுக்கப்படுது அந்த தருணங்கள் கொடுக்கப்படலைனா யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட் வெரி பிக் திங் இன் யுவர் லைஃப் உடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஆகாத காரியங்களை களைந்து போட்டேன்னா சந்தோஷம் நாம் பிழைச்சிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்ம வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துவதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலன்னு பொழுது இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் குறுக்கிடணும் குறுக்கிட்டாதான் அட்லீஸ்ட் அப்போவாது அவனோட சொல்கிறாரு கொஞ்சம் வாழ்க்கையை நீ ரியலைஸ் பண்ணி பாரு 
உன் லைஃப்பை அனலைஸ் பண்ணிப்பார் மறைத்து கிடக்கிற அந்த மனிதனை குறித்து அவனை சுற்றி புலம்பிக் கொண்டிருக்கிற மக்கள் என்னமாய் பேசுகிறார்கள் நல்லதாக பேசுகிறாங்களா அப்போ நீ மறித்தினா ஒன்றை குறித்து நல்லதாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு உன் வாழ்க்கையை நீ அமைச்சுக்கோ அதுதானுங்க ஒரு மனிதன் மறித்து போய் அந்த மனிதனுக்காக துக்கம் கொண்டாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயோ அவர் இருக்கும்போது இப்படியெல்லாம் பண்ணார் இத்தனை பேர் வாழ்வு செழிச்சிருக்கு இத்தனை பேரை வாழ வச்சுருக்காரு இத்தனை பேருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து சாப்பிட வச்சுருக்காரு இத்தனை பேரை படிக்க வச்சுருக்காரு இப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த மனிதன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்திருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அழுவும் செஞ்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு அழகான வாழ்க்கையை நீ வாடணும் மகனே மகளே ஆக நீ துக்க வீட்டுக்கு போய் நில்லு அங்கே நீ என்ன ஸ்டேட்டஸில் உன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்க அதாவது மாளிகையில் இருக்கிறதோ கோடிக்கணக்காக சொத்து இருக்கிறதோ உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதோ நல்ல அங்கீகாரம் சமுதாயத்தில் கிடைக்கிறதோ வாழ்வு அல்ல நற்குணம்னு இருக்குது பாருங்கள் அது அந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா பரிமள தைலத்தை பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தி பரிமள தைலத்தை பார்க்கிலும் அதாவது பர்ஃப்யூம்ஸ் விலை உயர்ந்த பர்ஃப்யூம்ஸை போட்டுட்டு மன மணக்க நம்ம நடந்து போகிறத காட்டிலும் உன்னுடைய நற்கீர்த்தி இருக்கு பாரு அதுதான் உலகத்தில் நல்ல மனத்தை வீசக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை உணர்த்துக்கிறது பாருங்கள் பிரசங்கி ஏழு ஒன்று பரிமள தைலத்தை பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தியும் ஒருவனுடைய ஜனன நாளை பார்க்கிலும் மரண நாளும் நல்லது வேதம் சொல்லுது ஒரு குழந்தை பிறக்கும்பொழுது அதை கொண்டாடுறோம் அவ்வளோதான் அவருடைய ஃப்யூச்சரை குறித்து நம்ம நிறையா காரியங்கள் பெற்றோர்கள் திட்டமிடுறோம் அதன்படி அதை நடத்தணும்னு சொல்லி தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து பிரதிஷ்ட பண்ணி நம்ம வாழ வைக்கிறோம் வாழறோம் ஆனால் ஒருவனுடைய மரண நாளன்னு இருக்கிறது பாருங்கள் அதுதான் அவனுடைய ஜீவியத்தை முழுவதுமாக படம் போட்டு காட்டுகிற நாள் வாழும்போது எப்படி வேணால் என்ன வேணால் நம்ம சாதுரியமாக பேசி தந்திரமாக வாழ்ந்துடலாங்க ஆனால் மறித்திருக்கும் பொழுது நம்மால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு பாதிப்பு ஒரு அது ஒரு நல்ல பாதிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு தீமையான பாதிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் மறித்து கிட கிடத்தி கிடக்கும் பொழுது என்னை குறித்து பேசுகிற விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் அது நல்ல விஷயங்களாக இருக்கணும் ஆண்டவரே ஒழிந்தாம் போச்சுன்னு சொல்லி சொல்லாத அளவுக்கு ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் இவங்க இருந்திருக்கலாமே என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்வு இருக்குமனா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் கர்த்தர் வாடணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார் ஆக இந்த வசனம் அப்போ இங்கே அவங்களோட என்ன பண்ண சொல்கிறாரு தேவன் அவங்களோட துக்கப்படுறோடு துக்கப்படுங்க அதே நேரத்தில் ஓம் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிப்பார் அப்போ இந்த இந்த வார்த்தைக்கும் கர்த்தர் இங்கே சொன்ன துயரப்படுங்கள் நீங்கள் ஆறுதல் அடைவீர்கள் சொன்னாரே பாக்யவான்கள் நீங்கள் ஆறுதல் அடைவீர்கள்னு சொன்னாரே இதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது என்ன கனெக்ஷன்னா அந்த தருணத்தில் துக்கித்து கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கிற அந்த தருணத்தில் உன் காதில் வந்து விழுது இல்லையா அந்த மறித்த மனிதனுடைய செய்திகள் உன் காதில் விழுது இல்லையா அப்போது உன் உள்ளத்தில் ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுது ஏற்படணும் உணர்வுள்ள இருதயமாக இருந்தால் அந்த நெருக்கம் ஏற்படணும் அந்த அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்ல அவர் குறித்து அழுறாங்களே நாளைக்கு நான் மறித்தனா என்னை குறித்து என்ன பேசுவாங்க அப்போ அந்த பதப்பதைப்பு இருக்குது பாருங்கள் அந்த பதப்பதைப்பு இருதயத்தில் ஒரு துக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் ஐயோ ஆண்டவரே நான் இந்தந்த தருணத்தில்லாம் என் தெய்வத்தை துக்கப்படுத்தியிருக்கிறேனே வேதத்தை அறிந்த நான் சில நேரத்தில் கர்த்தர் என்னை எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ அதையெல்லாம் நான் மனமுவந்தோ இல்லை மறந்தோ நான் செய்திருக்கிறேனே என்னை மன்னித்திடுங்கப்பா இந்த துக்கம் இந்த கன்விக்ஷன் அது இருக்குது பாருங்கள் அது ஏற்படணும் இது முதலாவது துக்கமாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் நிமிஷந்தோறும் இருக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வாய் இருக்கணும்னு சொல்லி கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் அதைத்தான் இந்த பிரசங்கியிலே நமக்கு உணர்த்துகிற விஷயமாக இருக்குது துக்க வீட்டுக்கு போ உன் நிலவரம் தெரிஞ்சிடும் அப்போ நிமிஷந்தோறும் சகல காவலோடும் அதாவது இருதயத்தில் ஒரு ஒரு கனத்த இருதயத்தோடு அது என்ன கனமனா சகல காவலோடும் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து என் தேவாதி தேவனை நான் போய் பார்த்துடணும் மறித்த பிறகு நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது என்பதை உண்மை அறிந்து கொண்ட தெய்வ ஜனமாகிய நாம் அந்த வாழ்க்கையை முழுவதுமாக சுதந்திரித்து கொள்ளணும் அதற்கான ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே தான் இந்த பூமியில் இம்மையிலே நம்ம வாழ்ந்துடணும் அதனால தான் தேவன் இவ்வளவு ஒரு பாரத்தோடு சொல்கிற விஷயமாக இருக்குது அங்கே போ இது வரைக்கும் நீ எப்படி வாழ்ந்த இனிமேல் உன் வாழ்க்கை எப்படி அமைச்சிக்க போகிற அந்த தீர்மானத்தை நீ எடுக்க வேண்டிய நாளாக அந்த நாள் இருக்கும்னு சொல்லி கர்த்தர் உணர்த்துகிறார் ஸோ அந்த நெருக்கம் இருக்குது பாருங்கள் கர்த்தரை நான் துக்கப்படுத்திட்டேன்னா நான் துக்கப்படுத்திடக்கூடாது இது வரைக்கும் சரியாக நடந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியம்லாம் வேதத்துக்கு புறமா நான் நடந்திருக்கேன் யாரையாவது வார்த்தையில் நான்
ஏதாவது ஒரு கொலை பாதகத்துக்குள்ள நான் என்னை இணைக்கிக்கிட்டனா இணங்கி போயிட்டேனா இதெல்லாம் அனாலைஸ் பண்ணி பார்த்து நம்ம நல் வழியில் நம்ம நடத்தி கொள்ள நம்ம முயற்சிக்கிறோமே அது தான் ஏற்ப அந்த பாரம் இருக்க பாருங்கள் அந்த பாரம் ஒரு துக்கமாக தேவ சமூகத்திலே காணப்படுகிறது அந்த துக்கதும் அந்த துக்கம் நிறைந்த இருதயம் ஆறுதல் அடையும்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த இருதயம் கர்த்தருக்கேற்ற இருதயம் தெய்வம் பார்க்குறார் தெய்வம் பார்க்குறார் தெய்வம் பார்க்குறாருன்னு ஒரு ஒரு கலக்கம் உள்ள இருந்துக்கிட்டே இருக்க பாருங்கள் ஒரு நினைவு இருந்துக்கிட்டே பாருங்கள் அந்த உள்ளத்தில் தேவன் ஆறுதலை சம்பூர்ணமாக கொடுப்பேன்னு சொல்லி கருத்த சொல்கிறார் ரெண்டாவது விஷயமாக சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது நூற்றி முப்பத்தாறாம் வசனத்தில் இப்படியாக பார்க்குறோம் உம்முடைய வேதத்தை மனுஷர் காத்து நடவாதபடியால் என் கண்களிலிருந்து நீர்த்தாரைகள் ஓடுகிறது எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு மன தாங்கல் பாருங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பிரதான பாரம் இதுவாகத்தான் இருக்கணும் நான் எனக்கு என் குடும்பம் என்னுடைய செழிப்பு என்னுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னுடைய வளர்ச்சி இதை தானே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இதுக்கு கர்த்தரை நான் துக்கப்படுத்தாத அளவுக்கு நான் என் வாழ்க்கையில் நான் இருந்துட்டேனா என்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கையில் நான் நடத்தி நடந்துட்டேன்னா கர்த்தரனை ஆசிர்வ வச்சிருவார் நான் அவருடைய பொக்கிஷ சாலை ஸோ என்னை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடியவளாக என்னை ஆசிர்வத்து வைத்திருக்கிறார் அதோடு நிறைவடைஞ்சிடுறோமே இல்லையே அதையும் தாண்டி ஒரு கடமை இருக்குன்றத இங்கே தெய்வம் உணர்த்துகிறார் முதல்ல பார்த்தது பர்சனல் கன்விக்ஷன் அந்த பர்சனல் கன்விக்ஷன் எங்கே நம்மளை கொண்டு போகுது ஒரு ரெக்கன்சிலேஷனுக்கு கொண்டு போகுது எங்கே துக்க வீட்டுக்குள்ளே நீ போகும் பொழுது கர்த்தரோடு ஒப்புரவாகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு அங்கே ஏற்படுகிறது இங்கே ரெண்டாவது விஷயமாக உம்முடைய வேதத்தை மனுஷர் காத்து நடவாதபடியால் இந்த லைனை சொல்கிறதுக்கே ஒரு அருகதை வேணும் எனக்கு இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுதே எனக்கு ஒரு அருகதை வேணும் ஏன்னா நான் முதல்ல உருப்படியாக கருத்துடைய வேதத்தை வேதத்தின் அடிப்படையில் நான் வாழ்ந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் தான் மற்றவங்க வழி தவறி போகிறாங்கன்னு எனக்கு புரியும் ஒரு புரிதல் ஏற்படும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே எனக்கு இல்லாமல் மற்றவங்கள பார்த்து என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க என்ன இப்படி இருக்காங்க நான் முதல்ல நல்லா இல்லையே நான் சரி இல்லையே நான் வேதத்தை வாசிக்கிறேன் அதன்படி நடக்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது வாசித்து மூடின உடனே அந்த அந்த வார்த்தை அப்படியே போயிடுது அது என் வாழ்க்கையில் நான் கேரி ஓவர் பண்ணலை பட் மற்றவங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய வேதத்தை இப்படி நடவாதபடியினால் நான் பாரப்படுறேன்னு நான் சொல்கிறதில்ல எந்த வித அர்த்தமும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் அகெயின் இங்கே என்ன ஒரு விஷயம் அங்கே வந்து பிரதானமாக வந்து நிற்கிதுன்னா பர்சனல் கன்விக்ஷன் அந்த வைராகியம் எனக்கு பாவத்திலிருந்து மீட்பு கிடைச்சிட்டுது இனிமேல் அதை நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் இனி நான் ஒரு ப்ரோக்ரஷனுக்குள்ள என்னுடைய ஃபெய்த் லைஃப்பை நான் கொண்டு போக போகிறேன் அந்த தீர்மானம் நான் எடுத்துட்டேன்னா வேதத்தை விட மாட்டேன் இதுதான் இரவும் பகலும் எனக்கு என் பாதைக்கு வெளிச்சம் என் கால்களுக்கு தீபம் இந்த விளக்கு இல்லைன்னா நான் வழி தவறி போயிடுவேன் எங்கேயாவது அகாதபந்தமான பாதாளத்தில் போய் விழுந்துடுவேன் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் தான் எனக்கு தோண ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நான் இருட்டில் இருக்கேனே எங்கே இருக்கேன்னே எனக்கு தெரியலையே வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் இருந்தால் தான் வழி இதுன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த அடிப்படையான ஒரு உண்மை என் வாழ்க்கையில் நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அங்கீகரிக்காமல் அதை நான் காண்பிக்காமல் மற்றவங்களை பார்த்து ஆண்டவரே ஐயோ கடவுளே என் தெய்வமே உங்களுடைய வேதத்தின்படி மனுஷன் நடவாதபடினால் என் கண்களில் நீர்த்தாரைகள் ஓடுகிறது எந்த அருகதையில் இதை நான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் இன்றைக்கி நான் ஒரு வார்த்தையை தியானித்தனே அந்த தியானத்தின்படி என் வாழ்க்கையை நான் நடத்தணும் அதை நினச்சி முதல்ல என் இருதயத்தில் நான் ஒரு நடு நடுக்கத்தோடு என் விசுவாச வாழ்க்கையை நான் வாழணும் அந்த மாதிரி வாழும் பொழுது கர்த்தர் உள்ள முழுவதுமாக அவருடைய அன்பு நமக்குள்ளே இறங்கிறது இது நம்ம ஒன்றும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டாம் இது எங்கேயும் போய் பார்த்து அதை அப்படியே காப்பி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கர்த்தருடைய பாத்திரமாக மாறிடுறதுனால அவர் உள்ளே வந்துடுறார் தெய்வம் உள்ளே வந்துட்டாருனாலே அன்பு தானே உள்ளே வருது அன்பு தானேங்க தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான் நம்ம பார்த்தோமே அன்புன்னு சொல்லும் போது தெய்வத்தை தானே நம்ம சொல்கிறோம் அந்த தெய்வம் உள்ளே வந்துட்டாருன்னா என்ன நடக்குது வழி தவறி போகிறாங்க வேதம் இப்படி சொல்லலையே ஐயோ எப்படி எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஏன்னா வி நோ த வேர்ட் ஆஃப் காட் இதுதான் சரின்னு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அந்த பாதையில் அங்கே போகல ஆனால் அவங்க தெய்வத்தை அறிந்தவர்கள் கத்தரை அறிந்தவர்கள் உடனே மனசில் ஒரு மனத்தாங்கள் இதற்கு ஒரு சரியான உதாரணம் இறைமையா தீர்க்கதரிசி அருமையானவர்களே இறைமையா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தான் பூமிக்கு கொண்டு வந்தார் 
பிறந்த பிறகு அவர் தெரிந்து கொள்ளலை அவருடைய அழைப்பு என்னென்னா பார்க்கலாம் இறைமையா முதலாம் அதிகாரம் ஆதாரபூர்வமாகவே அவர் அழைப்பை நம்ம பார்த்துக்குவோமே இறைமையா ஒன்று ஐந்தில் நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார் ஏங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் கால் இந்த கால் வந்து பிறந்த பிறகு கிடைக்கலைங்க ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக இருப்பதற்காகவே எரேமியா என்கிற ஒரு பாத்திரத்தை ஆண்டர் கிராஃப்ட் பண்ணுறார் அவர் சமூகத்தில் எப்படி உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தேவாதி தேவன் வைத்திருந்தாரோ கிரியேட் பண்ணி வைத்திருந்தாரோ அதே போல இந்த இறைமையா தீர்க்கதரிசியை என்ன சொல்கிறாரு உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்காரு ஒரு கருவு கா காத்திருக்கிறார் பார்த்துட்டாரு தேவன் அனுப்பிட்டாரு இந்த கஸ்டமைஸ் பண்ண பாத்திரத்தை அந்த கருவிலே ஆண்டவர் விதைத்து விட்டார் அவர் வித்தாக விதைத்துட்டார் பிஃபோர் ஹி குட் சீ த வேர்ல்ட் பிஃபோர் ஹி குட் பி பான் பிறக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே ரெண்டாவது வார்த்தை சொல்கிறார் நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி கஸ்டமைஸ்டு வெசல் ஜெரமையா ப்ராஃபிட் அவரை பரிசுத்தம் பண்ணி எப்போ பரிசுத்தம் பண்ணி தாயின் பிஃபோர் த டெலிவரி பிஃபோர் ஹி குட் பி டெலிவர்ட் டு த வேர்ல்டு அதுக்கு முன்னாடியே பரிசுத்தம் பண்ணி இது என்னை எந்த ஒரு பாத்திரத்தை நினைவு கூற வைக்கிறது பெசலையில் தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அத்தனை பனிமுட்டுகளையும் அபிஷேக தைலம் எல்லாமே எல்லா பனிமுட்டுகளையும் செய்வதற்கு பெசலையேல் என்கிற ஒரு மகனை ஆண்டவர் கஸ்டமைஸ் பண்ணி அனுப்பி வைத்திருந்தார் இதுதான் எனக்கு நினைவில் வந்தது அந்த மாதிரி நிறையா தீர்க்கர்களையும் நிறையா தேவ தாசர்களையும் கர்த்தர் உருவாக்கி அதற்கு முன்பாக ஒரு காரணத்தோடு உருவாக்கி அதற்கு முன்பாக உலகத்தில் அனுப்பியிருக்கிறார் இப்போ இந்த எரேமியா தீர்க்கதரிசியை இவ்வளோ ஆண்டவர் சிரத்தை எடுத்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி சாங்டிஃபை பண்ணி பரிசுத்தம் பண்ணி பூமியில் அனுப்புனதுக்கு என்ன காரணம் உட்காந்து அழுறார் புலம்பல்ன்ற ஒரு புஸ்தகமே எரேமியாவின் புலம்பல்னுடைய கலெக்ஷனாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் என்ன புலம்பல் இஸ்ரவேல் ஜனமே யூதா கோத்திரமே கர்த்தர் உண்மை கர்த்தருடைய கோபாக்கினை உண்மை வரப்போகுது நீ உன்னுடைய செயல்பாடுகள் சரியில்லை தயவு செஞ்சு மனம் திரும்பு கர்த்தர் இதெல்லாம் செய்வேன்னு சொல்கிறாரு நீ மனம் திரும்பிட்டுன்னா அவருடைய கோபாக்கினை அப்படியே திருப்பி போட்டு ஒரு மனதிலே உனக்கு எல்லாம் மன்னிப்பையும் கொடுத்து உனக்கு எல்லாம் அனுகிரகத்தையும் கர்த்தர் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறாருன்னு நிமிஷந்தோறும் சொல்லிக்கிட்டே வராருங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய மீட்புக்காகவும் கர்த்தரோடு அவர்கள் இருக்கிற உறவை எப்பொழுதும் அவர்கள் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணி கொள்ளவும் அதை பாதுகாத்து கொள்ளவுமே இந்த தீர்க்கரிசை கத்து உருவாக்குனாருங்க கிரியேட் பண்ணி அனுப்பி அழுது அவருடைய ஜனங்களுக்காக அழுவதற்காகவே இந்த தீர்க்கதரிசி ஆண்டர் பூமிக்கு அனுப்பினார் எரேமியா அழுவதற்காகவே ஒரு கொகைக்கு போவாராங்க அழுகைக்கு காரணமே மக்கள் மனம் மாறலையே இந்த தேவாதி தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளலையே எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளுவாங்க கருத்துடைய கோபாக்கினி அவங்க மேலே வரக்கூடாது அந்த கோபாக்கினை வந்து அவங்க ஒன்றும் இல்லாமல் நாசமாக போகிறத நான் பார்க்கக்கூடாது இதுக்காகவும் நான் இந்த பூமியை பார்க்க வந்தேன் இதுக்காகவும் ஆண்டர் என்னை கிரியேட் பண்ணி பூமிக்கு அனுப்புனார் அவ்வளவு துக்கம் அவர் அழு அழுகிறதுக்காகவே குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போவாராங்க அந்த இடம் ஒரு கொகைக்குள்ளே போவாராம் அதை எரேமியாவின் கொகைன்னு அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லி நம்ம நிறையா வேத ஆராய்ச்சியில் பார்க்க முடியுது அந்த கொகை கிட்டத்தட்ட கொல்கதா கிட்ட இருக்கிறதா அறியப்படுது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இங்கே ஒரு ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் உருவாக்கி ஒரு காரியத்துக்காக பூமிக்கு அனுப்புகிறார் அந்த மனிதன் அழுவதற்காகவே கர்த்தர் பூமிக்கு அனுப்புகிறார் இந்த துயரம் தாங்க இந்த துக்கம் தாங்க அப்போது உங்கள் நகைப்பு துக்கமாக மாறணும்னு ஒரு யாக்கோபையா சொல்கிறாரு என்ன சொல்ல துயரப்பட்டு துக்கி தழுங்கள் உங்கள் நகைப்பு துக்கிப்பாக மாறட்டும் என்ன நகைப்பு ஒரு கண்டென்டாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் பாருங்க என்ன ஒரு என்ன ஒரு நிறைவு நமக்கு மனசில் போதும்னு நான் என்ன நினைக்கிறோம் சரி ஆண்டவர் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறார் நம்மக்கிட்ட எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை சரியாக போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே இது போகிறோம் கர்த்தரை திருப்தி படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை தினந்தோறும் செபிக்கிறோம் அதுக்கு தடையாக எந்த சூழலும் நமக்கு வரலை இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் பேட்டர்னில் போயிட்டோம் அதில் ஒரு நம்ம நிறைவு அடைஞ்சிக்கிறோம் அதில் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம் ஏன்னா நமக்குள்ளே ஒரு ஒரு நமக்கு நல்லா தெரியுது கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத நம்ம எதுவுமே செய்யலை அதனால் கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல இந்த சந்தோஷத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சு கொஞ்சம் உலகத்துக்காக துக்கப்படுங்களேன்னு சொல்லி இந்த யாக்கோபையா சொல்கிறார் இது 
தேவாதி தேவனாகிய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அதே சிந்தையைத்தான் இவர் சொல்கிறார் இன்னைக்கு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கர்த்தருடைய ம மலை பிரசங்கத்தின் காரியத்தையும் யாக்கோபையாவுடைய இந்த பிரதிபலிப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு நாம் திரும்பி பிரதிபலிக்க போகிறோம் எப்படி இந்த இறைமையா தீர்க்க தரிசியை போல நம்ம வீடு கட்டும் போது இதுக்குன்னு ஒரு அறை வேணும் இதுக்குன்னு ஒரு ரூம் வேணும் அதுக்குன்னு ஒரு ரூம் வேணும் சில பேர் பிரேயருக்குன்னு ஒரு ரூம் வைப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மை நாமே சந்தோஷப்படுத்திக்கிற விஷயம் ரைட் ஆனால் இவர் ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணுறார் அழுறதுக்குன்னே ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணுறார் நான் இன்னைக்கு எதை சூஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு எல்லாம் தெய்வம் கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் என்னுடைய ப்ரையாரிட்டி என்ன என்னுடைய சாய்ஸ் என்ன நான் என்னைக்காக துக்கிச்சிருக்கிறேனா இந்த இறைமையாவை போல துக்க வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு கன்விக்ஷன் எனக்கு ஏற்படுதா நான் மாத்திரமல்ல இனிமேல் என்னுடைய சந்ததியோ என்னுடைய ஜனமோ என்னுடைய இனத்தாரோ நான் பார்க்கிற என்னுடைய உற்றார் உறவினரோ நண்பர்களோ இனிமேல் இப்படிப்பட்ட ஒரு கெட்ட பேர் எடுக்காத படிக்கு அவர்கள் நல்லா வாடணும்னு சொல்லி நம்ம என்னைக்காவது நினச்சி முயற்சி எடுத்துருக்கிறோமா ஜபித்திருக்கிறோமா இதெல்லாம் தானே முக்கியம் இதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இதைத்தான் இந்த இந்த அப்போஸ்தலனும் நமக்கு உணர்த்துகிற விஷயமா இருக்குது அப்போ உங்கள் நகைப்பு துக்கி பார்க்க மாறணும்னா வேதம் வந்து சிரிக்காதீங்க சந்தோஷமாக இருக்காதீங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை ஆண்டர் சொல்கிறார் துக்கப்படுகிறவர்களோடு அழுகிறவர்களோடு அழுங்கள்னு சொல்லி பவுல போஸ்டன் சொல்கிறார் இல்லையா ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோமே அழுகிறவர்களோடு அழுங்கள் இது தாங்க இந்த ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளதாக அனுபவத்துக்குள்ளாக நம்ம போகணும்னு தான் இந்த தாசன் இங்கே இவ்வளவு காரியத்தை நமக்கு சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை வெரி சிம்பிள் பிறருக்காக பாரப்படுகிற ஒரு இருதயம் தான் கிறிஸ்துவின் இருதயம் அதற்காக நீங்கள் எல்லாத்தையும் இழக்கணும்னு கூட கருத்து சொல்லலைங்க உன் இருதயத்தை கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்காக அதில் கொஞ்சம் இடம் கூட அங்கே என்ன தெரியுது நாம் எவ்வளோதுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுக்கிறோம்னு நம்ம உணர்வு ஏற்படுது அதே சமயத்தில் அவங்களும் அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக வரணுமேன்ற ஒரு தாகமும் ஏற்படுது இது வேணும்னு தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அதே சத்தியத்தை தான் இன்றைக்கு இந்த அப்போசலும் நமக்கு உணர்த்துகிறார் ஆக அருமையானவர்களே நம்ம இந்த வசனத்தை வாசிச்சிருக்கோம் இதை வந்து நெகட்டிவாக நம்ம பார்க்க வேண்டாம் நம்முடைய அழைப்பு இதில் தெரியுது என்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்களில் கடந்த காலங்களெல்லாம் நம்ம எவ்வளவோ கடினமான நாட்களை கடந்து போய் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு கத்தர் விடுதலையின் பாதைக்குள்ளே நடத்தி இருக்கிறார் ஒரு புது நம்பிக்கைக்குள்ளே நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த காலங்களிலே என்றைக்கும் நம்ம செல்ஃபிஷாக வாழாத படிக்கு நாம் பார்க்குற எல்லாரும் தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது தாங்க வேணும் முக்கியமாக அவங்களுக்கு காசு வேணும் அவங்களுக்கு பணம் வேணும் அவங்க ஐஸ்வர்யத்துக்குள்ளே நடத்தப்படணும் அவங்களுக்கு எல்லா சுபிக்ஷனும் உண்டாயிருக்கணும் நினைப்பதை காட்டிலும் தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ளும் நினச்சிட்டாலே இது எல்லாம் அவங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படுது ஏன்னா ஆண்டர் அதைத்தானே சொன்னார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்போது இவைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இல்லையா தேவனுடைய ராஜ்யம் அவருடைய நீதின்றது ஆண்டவராக்கி இயேசு கிறிஸ்து அந்த கர்த்தரை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அவரை அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த ஜனங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அந்த மனபாரம் நமக்கு இருந்துட்டோம்னா நாம் ஆறுதல் அடைகிறோம் என்பதுதான் சத்தியம் ஆக துயரப்படுகிறவர்களாகிய நாம் பாக்கியவான்கள் எப்படிப்பட்ட துயரம் கடினமாய் பாதையில் போய் கொண்டிருக்கிற ஜனங்களை குறித்த துயரம் வேதத்துக்கு புறம்பாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை குறித்த துயரம் தெய்வத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற துயரம் இந்த நிலைப்பாடு நமக்குள்ளே இருக்குமானா நாம் ஆறுதல் அடைவோம் கர்த்தர் நிச்சயமாக அற்புதத்தை இம்மையிலே செய்வார் நம்மோடு கூட அந்த ஆத்துமாக்களும் கத்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அருமையானவர்களே தலைகளை தாழ்த்து ஜெபிப்போம் கர்த்தர் நம்ம ஆசிர்வதிக்கட்டும் இது நம்முடைய அழைப்பு இதுதான் நம்மேல் விழுந்த கடமை இதுதான் கத்தருக்கு செய்ய வேண்டிய பிரதான ஊழியம் அன்பின் பரலோக தகப்பனை இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீ பேசி வருகிற காரியங்களுக்காக நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பதை இந்த அப்போசலன் வழியாக கர்த்தர் எங்களுக்கு மீண்டுமாய் நீர் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் தக்கப்பனே இந்த தியானத்தை கலந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மகனையும் மகளையும் கர்த்தர் தாமே நீர் ஆசிர்வதியும் உள்ளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட நான் ஜபிக்கிறேன் எங்களுக்கென்று நாங்கள் வாழ்ந்தது போதும் நான் என்னுடைய வீடு என்னுடைய வேலை என்னுடைய ஸ்தாபனம் என்று நாங்கள் நினைத்த காரியத்தை தாண்டி ஆண்டவரே துயரப்படுகிறவர்களாய் பிறருக்காக துக்கிக்கிறவர்களாய் எங்களுடைய ஜீவியம் மாறட்டும் மனதிலே அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஒரு நெருக்கம் ஏற்படட்டும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களிலே காணும் படும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நாங்கள் ஆறுதல் அடைவோம் அப்படி என்றால் நிச்சயமாக எங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் பிறருக்காக நாங்கள் ஏறெடுக்கிற ஜபங்கள் கேட்கப்படும் அவர்கள் அத்துணை பேரும் உண்மை அ
இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிற சத்தியங்களை தியானிக்க பரிசு தாவியான தமிழ் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் துதிகன மகிமை எமக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமீன் உங்களை சியோனில் இருந்து ஆசீர்வதிப்பாராக